自分が本当に美味しいと思って自信も持って出せるものになるかなとは思うんですけどねこれはそのうちの一つの油をのひき肉の部分と粗挽きにするやつを作りますこれが乳化したひき肉ですエマルジョンまあ、ソーセージの元ネタですもし松阪屋に来てソーセージ習いたいって全国に肉屋さんいたらもうぜひ来てもらって僕は惜しみなく全部教えるんで、はい、めちゃいいランプですねあとこっちは肩ロースですね両方いいので、えー、まあ一緒にあすき焼き焼き焼きあじゃあもう一緒で大丈夫ですめちゃめちゃうまいですよこれ150ずつ150ずつではい、はい、どうもありがとうございますご協力ありがとうございましたまたやってくださいありがとうございます肉の旨味が鍋全体にこういけばあの全部割り下とこう絡んで美味しくなりますもうこれ最後なんでちょっとおまけしておきますんであのこのねこっちの値段でやりますからよかったら食べてくださいありがとうございますじゃあこれもうどれ,れでも食べてもすごく美味しいのでこれ足りますかこれで39であと小袋ですねはいちょっと肉自体が斜めなんで。これは五等級の。肩ロースの芯だけにグリグリにしたもんですね。いや、これなかなか食べる機会ないんですね、これは。<笑>食べてください。たまには美味しい、美味しいんでいいと思いますよ。若い夫婦ですね、向かわれるのは。なんかいいことあった時とかに来られるお客さんがやっぱ多いのでいいお肉を置くようにはしてるんですけどでやっぱもともと肉屋僕は肉屋なんで基本的に、はい、その加工品は誰かに習ってやってるわけじゃないやってきたわけじゃないので自分の中で全部作ってきたものなんですけれども今すごく種類が多くてそれを求めてくる方も多いんですけどやっぱいいお肉を置いてそれで期待される方が多いので加工品もやっぱりさっきのローストビーフしかり、まあ、ソーセージからハムから置いてるものは全部やっぱり美味しく仕上げようと思ってます。美味しいってなんだろうとか考えたりするんですけど、まあ、お客さんが食べてもらって満足いけるもあとは自分が本当に美味しいと思って自信も持って出せるものになるかなとは思うんですけどねマキちゃんステーキのお客さん家遠いか聞いて遠かったら氷つけます1時間ぐらい氷必要ですねやっぱりまずこれが最初のその肩ロースの芯のやつですね油をお付けしますんでこの油で焼かれるといいと思いますこれは自家製の和風の味のタレですけれどもあのお好みで使ってくださいわさびなんかもいいかなと思いますもう10年ぐらいの<笑>近所に住んでて子供の頃から<笑>昔この辺で揚げてたこう丸い釜みたいな30円ぐらいで食べないかな確かコロッケですだからおやつでもうしょっちゅう食べてこの思い入れがすごく強くて去年こっちにまだ戻ってきたんでたまに来てるんですけどヒレカツもすげえすげえうまいんですよそのメダルのマークがついてるのはそのドイツのコンクールでメダル取ったものなんですけど夏みかん粗挽きはもう今日今週はもうそれで全部終わりなんですよね、うん、こ,こ,こ
これ国産の豚ももです大体豚ももでソーセージ作っていきますでまず油が乗ってるんでこのランプのところから油がよく乗ってるんで市場の上から内ももの裏側外もものところですねここのところの油を取ってきます油油で使いますうちのソーセージは後で見てもらえば分かるけれども3種類肉を用意してひき肉を、えー、にして、えー、ひき肉の目を変えながらブレンドしてソーセージを作り上げるんですけれどもこれはそのうちの一つの油のひき肉の部分と粗挽きにするやつを作りますで粗挽きっていうのはどうしても目が大きいので硬いところを全部取っていかないとソーセージできた時もプチプチと残ってしまうんで筋をしっかり取っていくっていう作業をしますここは友づねですねうまみはあるけど筋が細かく入れ込んでるんで違うものに使いますで新玉と中肉のところを分けますここのところに筋が太いのがあるので取りますいちぼのところに中肉からの筋が太いのが続いているので取りますでこの膜ですねこれうまみにつながらないので血管と膜は取ります至近棒ですねこの粗挽きにするにはここの筋がどうしても効いちゃうのでこれを取りたいですここに血管があるのでこいつですね細いけどこれ取ります見える血管はしっかり取ってきますで柵にして後で塩を漬けをしますこういうフレッシュの肉をそのままひき肉にしてソーセージに作るってことはしないですね、えー、塩を入れることによって肉の旨味が引き出せるので、えー、何日か寝かせてひき肉にしてソーセージに仕上げていきますでこれも柵にしますで後ほど塩漬けにしますもう日曜日の夕方ともなると包丁の切りがあんまり良くないです自分で研ぎます休みに限らず仕事終わったらやりますはい。またこれ先先にしますランプはですねセコンド内ももですねここにずっと血管がつながってきます内ももは血管だらけです取れるところしっかり取ってきますこの筋ですねこれ取ってここの下かぶりのところも筋がありますはいそしてこれも柵にしますこれだいたいももの掃除が終わりですはい、これは粗挽きにする掃除の仕方ですね、えー、用途によって掃除の仕方変えますマルジョンにする細かい、えー、ひき肉にする場合はここまで綺麗に取らなくてもまあ、えー、細かくなってしまうので、えー、ここまでやらないです、はい、これがまず油です油も普段仕事で出るものを貯めといて結構やるんですけどこれはソミュール液に漬け込んでゆっくりこう塩味を入れていくんですねソミュール液っていってうちの場合は野菜のブイヨンを作って後でまた上にあるのでそれ見せますけど、えー、野菜のブイヨンに入れ塩を含ませて気にしかけてゆっくりこう塩を今回油ですけど油の中に入れていくんですねそれで、えー、尖った油じゃなくてまろやかな油の旨味を出すっていう感じですね油も結構使うし入れますソーセージには油分が含んでないとパサパサになって美味しいそのエマルジョンされたソーセージが生まれないですねあらかじめ細かくしていきますその次の作業をしやすいようにここちょコンビーフちょっと食べてもらってそこら辺が一連終わったら上に行きます今ケンちゃん上で使用していると思いますよさっきの柵にした肉けんちゃんこれ適当に作業台か冷蔵庫入れといてください上上がったらやりますわお入らないんだよよっ
Ну, не調味料もあわせてあるんでで、ソムリュに野菜の出汁なんですけどセロリ玉ねぎ人参が入っててカスは腰ちゃったんでないんですけどで、合わせてある調味料を一つずつ入れてで、ホイッパーがある片っぽずつ油を油とお肉を入れていくと結構油がへばりついちゃってるんですよなんでこうやって間にも入るようにまあ簡単に言うと一個一個バラして入れていくみたいな地味な作業なんですけど液体が入ってるんで結構ね持ちづらいんですよ<笑> これしばらく置いておくだけですこれは新しい機械でこれは古いですこれこのメーカーのドイツのこのメーカーは最電とカッターって言うんですけどこれのメーカーなんですけど初号機ですねすごい小さい普通の初号機です昔から使ってるものです
でこれ野菜の甘みを落とし置きを含んだ背脂ですでこれは塩気を含んだ、えー、粗挽きの肉ですね、まあ、さっき見ていただいたように筋とかは取ってあるものですねこれを乳化したソーセージの元ネタに絡めますこれでプレーンのソーセージのネタを終わりますちょっとケンちゃんこれ焼いてみましょうかだいたいレシピ通りやってるからそんな大差ないんですけど確認作業みたいなもんですこのネタがここに入るんでそれに比べてこのサイレントカッターすごく小さいのでいっぱいソーセージ売って早くこれでかいやつ買いたいですもう多分スペースもいっぱいいっぱいですこれでうちだとまずプレーンは出来上がりですプレーン1回目ですねショー取ったのもプレーンのやつプレーンは銀賞でしたね銀賞の理由としてはスモークのかけすぎだってドイツ人に言われました<笑>でも自分がスモーク好きだからしょうがないですねスモークってやっぱかけてるとあのかけたくなっちゃうんです綺麗な色にした仕上げたくなっちゃうんですそれ悪い癖ですどうぞ今しょっぱいですちょっとしょっぱいですやっぱうち場所柄アメリカ人のお客さん多いんですよベースがあるんでソーセージだったらドイツの人もね見てくれそうですねそうですねドイツの人に見てもらいたいですねああだこうだ言ってもらいたいですちょっと重すぎるからもなちょっと重,い重そうですねじゃあケンちゃんその荒引きもらえますかはいこれ全部ソーセージにするネタですこれから,れからそうです1個ずつ全部なってるんではい、はい、じゃあ荒引きいきますラビキのソーセージはこのエマルジョンの率がさっきと違って少ないんです少ない量でよりちょっと水っぽく乳化させるんですねニンニクですねバイオニオンですね。押します。で、これさっきの乳化させた一番最初の元ネタから油を加えて、油もちょっと若干粗めにプレーンに比べて粗めにしときます。で、これがハーブになります。ハーブはパセリとオレガノとフェンネルシードが入りますね。この粗挽きの率がジューシーさとか食感とかやっぱ生むわけですよねさっきのプレーンは逆にそれをしないというか、はい、もうこれで終わりですこれはあの金賞を取ったやつです粗挽き感が評価されましたね僕自身も自分で作るソーセージの中でこれが一番好きです好みがあるのでこれはあと夏みかんなんだけれどもその夏みかんをさその3袋を2つに分けてもらいたいんだそうです粗挽きガーリックハーブです人気ありますよプレーンの次ぐらいじゃないですかね売れるのはい。
、どこに行きましょう。<笑>おし、俺が行きます。なんか考えます。一個。ね、それジョー君ちょっと、火曜日来たら突っ込もう。六百で。氷が六百で。はい、ありがとうございます。一緒ですかパセリパセリはもうちょっと砕きたくないので粗挽きのやつと一緒にしますこれだけ一回なじましたけんちゃんそれをローズマリーとパセリを回し入れてくれますか厚み感も割と人気ですねずっと出ますね結構常に足んないですねだんだん人気出てきましたね最初はちょっと下手物感がお客さんの中にもあったけどやっぱみんな賞取ったとかいうのに弱いですね<笑>結構夏みかんは酵素が効いちゃうんでどうしても肉を分解しちゃうからあの手のやつは難しいんですけどその前に農家さんからレモンが取れたんでソーセージならないって言ってレモンのソーセージを作っていたので酵素の消し方とか、えー、肉の生かし方みたいなものは自分の中であったのでいや面白いなと思ってやろうとしたところ友達のコックさんが女の子なんですけど夏みかんにはローズマリーが合うんだよと教えてくれたんで夏みかんローズマリーのソーセージができたっていう。店頭にだからローズマリーがいつも生えてます肉は白くなるんで、はい、そこに緑のペーストを入れれば緑にソーセージはなるんですこれは完全に無添加のソーセージですまあ園長先生これ価格証明料じゃないので食品なのであの添加物になるんですね、まあ、結構誰の何かを見たわけじゃなくて自分の中の反省でそのほうれん草とか美味しかったんで、はい、いつも食べてたんですけど豚肉と合うからそれをソーセージに落とし込みたかったんですねそれで作り始めたんですほうれん草って割と一年中結構あるんですよ横須賀でも結構長い期間あるんですよでほうれん草ない時は違う緑で作りますだからあえてスピナッチソーセージとしないでほうれん草ソーセージとしないでグリーンちょっと黄緑に薄くなりますね。うん、それは何ですか。これオニオンです。さっきのね、さっきのオニオンですね、まず。まあ、黄緑っぽくなってきてるじゃないですか。はい。ご大量の野菜そのものを突っ込んでいます。これほうれん草の茎の部分と枝豆です。結構、結構。パンパンです。結構パンパンです。もう、これ最後は潰さないので、今のこれ入れる前までがしっかり混ざっていれば。もういいんです。これはあともう絡めるだけなんで。混ざればいいんです。これは、最後は。
終わりですこのグリーンですこれ見たがる造成時会社多いかもしれないですね<笑>そうですねそれすっげえうまかったんだよなチョリソーは塩漬けの肉を入ったソーセージみたいなで南米に移って辛いで入れたとかっていう話があって日本に伝わる頃にはもう日本人みんなチョリソーイコール辛いソーセージってイメージありますよね赤くてで僕日本人なんで日本で作ってるソーセージ屋なんで塩漬けにした肉はボコボコに入れてしかも辛くしたソーセージを作ってるって感じですチョリソー結構肉残しますね粗挽き並みに残しますのりに怒られるんだよこれあんまり残すと,と通らないっつって<笑>腸に入らないっつって<笑>辛いねケンちゃんこれね結構結構しっかり辛いですよ辛うまだよねあとこれで掃除して腸とチップの準備をしてそれで終わりですありがとうございましたとりあえずここまでですありがとうございますあと火曜日に腸詰めしてスモークかけて終わりです手袋は左手だけ俺は。結構指感覚があるんでよっしゃってっか YouTube 大好きジョークが来るよそうそううんと日曜日にネタにしてくれたやつを、まあ、機械に入れて今度こっちからソーセージとして出していく作業になります一番最初にまずバーッとストレートで出してくるんで、はい、これ手でひねるやつ、はい、作業をやりますでそうお客さんの注文の分なんで長さを合わせて作るんでで、その後はひねってもこの機械が出てきます。前は全部手作業で全部やったんですけど、ちょっと生産追いつかないので、それだと。これが腸なんですけど、腸をこう水に戻してあって、こうやりやすい状態にしてある。腸はあの羊ですか。そうですね。幼鳥ですね。で、これからこっちで燻製をかけていく。チップも一回湿らせて、今日使うんですけど。ブナと、えー、桜ですね。これは全部桜です。こっちほとんど強いスモークしか使わないんで、今日は。多分使わない予定ですこれはローサームですねローサームも完全に手作りで一回ボイルをかけてる状態ですね火を入れてる状態ですゆっくりゆっくりまあ割とこれ低温調理なんですけれども80度ぐらいでずっとこれ3時間以上かけますゆっくり火を入れていきますねん
出てきましたね。柔らかさを見てるんですか。これは空気を抜いてるんですね。通常ひねって出るときはバキュームで空気が抜かれた状態でくるんですけど、割とこのストレートで出してくると壊れちゃうんですね。おお、ここか。腸の状態が。あんまり良くないと割れやすくなったりするんです。これはプレーンのやつ。これはプレーンですね。プレーンからやってきますね。五十本なんで。ちょっとこっちやってっちゃうね。十七だね。今までは一日千千本ぐらいはずっとこれ手でひねってたんです。それでも落ち着かなくなったんで機械で倍ぐらいはできるようになりましたね。うん生産量がありましたね。もうちょっと手作業でやる部分もまだあります。でも今日はもうこの手でひねるのはこれだけですけど、まあどうしても端っことか手作業が必要だったりとかするんで。結びづらい。まあ、私、私ですか、うん。食べるの大好きです。作るのはやってないですね。はい。こっちはね、水気を取って乾かしてる、吊るしてる場所なんで、吊るしてる場所としても使ってるっていう感じ。もっといつもは調子いいんですけどすいませんもうちょい続くんですよ多分腸によってガーガーと続いてくるんで、はい、腸が天然の腸なんで、はい、日本の腸ですかそれともこれオーセアニアオーストラリアとかの腸ですね日本はないですねこれソーセージ用のやつはうちが取引してるところは中国かそのオーセアニアのやつでまだその選定してるというか安定して出てこないんですよだからそれは蝶屋さんにずーっとクレームをつけたりいろいろとやり取りしてる最中なんですけどこう使ってみないと分かんないっていうのが出ちゃって水に戻したりそういう関係でこの間調子良かったからそれでお願いしますねって感じでやるんですけどその調子いいのが続かないみたいなもう品質が安定しないみたいなそう多分大手のすごく大きいうちなんかよりか全然10倍とかもっと比べ物にならないぐらい使ってるところに安定したもの全部ぶっ込んでそのハスッパというかそういうものがうちみたいなところに回ってくるんだと思いますまあ調子がいい時はポンポンポンポン本当にできるんですけどは
れとも面白いですよね。麦から作ってるパンやとかも面白いですよね。ちょっと看板立ててくるね。前に乾いたチップを入れます。でこれが5分経つとだんだん煙がそこから出だしますスモークの準備が入るんで機械自体がものすごい煙になるんで今表に看板書いてきたんですけど通報を来ることも多々あるんで。ショーの調子が悪いとやっぱりこう結構苦労しちゃってこれ見ていい調理さんがいたらぜひ名乗りを上げてもらいたいよろしくお願いします車なんですけど、お<笑>尻<笑>ナンバープレートつけて。やってくれるじゃないですか。そういうのが好きなんだ。いや違う、あです。開けない方がいいわけです。<笑>下から出てくるんですか。そのホース使って、ここが排水なんで。あ、はい、はい、はい。ああ、なるほど。
スモークの色味が変わってくるんで一緒に入れられるものと入れられないものがやっぱりあるんですよ全部粗挽きですねこれはそうですねプレーンと粗挽きではスモーク時間違ったりとかするんですかプレーンと粗挽きはほぼ一緒なんだけど夏みかんがちょっと変わってきてプログラムも変わってくるんですよスモークの量もチップの量も変わってくるんですけどプレーン開けるところ見逃してしまったんですけどそうでもちろん待ったんだけど自販機いなかったからい,いいのいいのいいのいいのプレーンは何分ぐらいスモークしたんですかプレーンはスモーク時間40分からプログラムは同じなんでここにまず表面ついての乾燥させてからスモークかけるって感じです、うん、もう庫内の温度を上げながら今これ50度に設定なんで今庫内が22度なんで50度まで持ってってそこからスモークがかかるプレーンのやつですねコップでちょっと冷たいじゃないですかここまで冷却して出てくる感じ前は本当にでっかい鍋に2つお湯は入れてそこに入れて何分経ったら氷水に移してとかそういう作業が全部この機械一発でできるようになったのがでかいですね火入れて乾燥させてスモークかけて冷やすまでが全部ここまでできてくれるんで。これ一応出来たてなんですけど冷えてるんであれなんですけどこれをもう一回温めると中の油がパンパンになってくるんで終わった時にプシャッて感じになってきます。リブロースだねロースとリブまあロース一本あるうちの半分に切って上と下って感じですねこれからこの、はい、グ,リーングリーンを入れるわけですね何メートルぐらいあるんですかね。何メーターぐらいですかね。考えたことないですね。<笑>結構長いです。結構長いです。十三センチぐらいのが五十本ぐらいできるので、六メーターとかかもしれないですね。
り層が硬いんでこの棒が間に1個入りますネタが硬いとどうしてもあの下に入りづらくなってしまうのでこれ入れてスパイラルみたいな感じになっていって下まで落と,落としやすくなっていきますこれは僕のお店の方のローストビーフです。今日は今日は内ももっていうお肉とともさんかですね。日によって違うんですけど。ああどうだろう。昨日見て、昨日出来あったからしたら。超シンプルです、そっちは割れるんですよ割れるっていうか穴が開いちゃってるんですよねもともとさっきみたいに穴が開いてないいいやつだと一気にいくんですけど穴が開いちゃってるともうどうにもなんないですよね僕なんかじゃ。味がやっぱりちょっと味がいいところがあって、ね、弱いね。結構奥で大丈夫ですよ。はい、一番。はい。はい、けんちゃん、ちょっと待っちゃいましょうか。はい。ちょっと待ってください。はい。せ、夏みかんとチョリソーが一緒です。
、半端になったやつ固めるんですけども、はい、できないやつにもこすんですけど、それでもまだ半端になったやつ、それは昼飯で食べて。夏みかんあこれも夏みだな夏みかんあこれ夏みかん粗びきグリーンチョリスちなみにこれはあのお店で販売するためのものなんですかこれはポートマーケットにあるブッチャーズテーブルでまた4本ずつとかに分けてパックして売ったりとかするブッチャーでもホットドッグやってるんですよねちょっと形は違いますけどあそうなんだ普通挟むじゃないですかホットドッグって、はい、ブッチャーのやつはパンを棒状のウォーマーがあってそこに刺してそこでトーストしてで抜いたとこの棒の穴にソーセージをあそれ選べるんです選べ,選べてそれを刺してで食べてもらうっていうまあでもなんか海外ドイツかどっかではなんかあったりとかするらしいですけどねあそうなの初めて聞いた俺え今度食べ行ってみようかなソーセージが選べるのはすごいねでその入れるソーセージもの値段によっても変わってくるってことそうですねあなるほどいいすもう入ってるもう一人の乗りたいって分かる。通学路の前なんで、前は通学路なんで、結構いるいから。ああ、その朝とかに嫌がっすよ。いいよね。長いな。人数多い。<笑>いや、けんちゃん太いから大丈夫だと思う。見たくなってる。うん。これは細いのに、短い。そう。これはいけるってこと。うん。用すぎてやるから、どうしてもしょうがない。うんそれポートマーケットにおろす袋ですかね。これはお客さんのパン屋さんですね。ああパン屋さん。はい。はい、はい、開けます。いいですか。あ,あ,あんまりもわっとこなかったですね。これでグリーンはもうシーンまでできたい冷却までできたすここからシャワーでバーッと巻かれるんですねボイルもそうですねあとは横これですねスモークですねだいたいでもこれで一通り取れましたねはいあともうハムとこの切り離しだけなんでえっとうちの店は横須賀松坂屋と言いまして、えー、横須賀の地で僕で4代目になるまあ明治43年1910年からついてる肉屋です、えー、焼肉屋ともう一つ加工品を扱っている専門店があってです3軒でやってます古くからやってる町の肉屋っていうのを一つの売りでやってきたんですけどでこれなんかも、えー、50年前からある、えー、包装紙のデザ,デザインなんですけど、まあ、牛豚鶏肉おろし小売りハムソーセージベーコンとあるように古くから伝えられて作っているものを僕の時代で
、えー、よりいいものにして今出してます今日見ていただいたプレーンのソーセージは本当シンプルなソーセージで豚肉のうまみを出すのに野菜のブイヨンにお肉をつけて優しく塩を入れていってそれを取り出してひき肉にしてソーセージを作って味付けは塩と胡椒と三温糖だけで味付けしたソーセージにスモークをのせて作ります。粗挽きガーリックハーブは金メダルも取ったソーセージなんですけれども、えー、地元のハーブを使ってフェンネルとか、えー、オレガノとかセージあとパセリも入れて普通のソーセージよりかも粗挽き率をすごく上げたソーセージなのでちょっと太めのソーセージになるんですけど肉の食感が残った生肉とハーブの香りが乗った美味しいソーセージに仕上がってます。葉山夏みかんローズマリーというソーセージは、ミシコ上皇后が婚約の時に配られた夏みかんの苗木が葉山町にいっぱいあって、使い道に困っている人たちがすごく多い中で、夏みかんを使ったソーセージをという依頼があって、まあ、試行錯誤してソーセージにした、もう爽やかで苦馬な、あんまり世界にないようなソーセージが仕上がって。グリーンのソーセージは豚肉は加熱すると白くなるのでそこにほうれん草鮮やかなほうれん草の色をのせてグリーンに仕上げたソーセージだからほうれん草は地元で一年中取ることができないので人参の葉っぱとか株の葉っぱとかかぼちゃの皮とかキャベツとかを入れながら一年中グリーンの地元の野菜にこだわって作り続けているソーセージで無添加なソーセージですチョリソーは塩漬けのお肉をいっぱい入れたソーセージという説と日本だとどうしても辛いソーセージをイメージするんですけどそれを2つ合わせたソーセージソーセージに仕上げていて地元の農家さんがハラペーニョを育ててくれるのでそのハラペーニョをたくさん入れた辛いソーセージを作りましたパプリカとかトマトで色を付け色付けをしたこれも無添加のソーセージですソーセージは今日は5種類作っているところをお見せしたんですけれども今常時13種類、えー、置いていてまあ、チーズ系のゴルゴンゾーラとか、まあ、うち焼肉屋もやってるので牛タンがいっぱい出るので牛タンのソーセージとかもうほんといろんなソーセージを作っていく中でこの三浦半島という地,の地で採れる、えー、農作物魚介類とかをソーセージもっと落とし込んで皆さんにお届けできるようにみんなで頑張って作っている状況です。地元にさっっき言った、えー、美味しいい野菜がが作っている農家さんがいるんんだよ漁師さんも頑張ってやってる漁師さんがいるんだよっていうものをソーセージとして落とし込んで出せるようなものにを作りたい肉屋の専門知識がある中でそれを生かしたソーセージとして出したい全国に肉屋さんいっぱいあったし魚屋さんもいっぱいあったんだけど今本当になくなってきている僕は4代目でこの松坂屋があってこう生きてこれてるわけだから子供たちも今その状況だから何とかして自分の子供たちも家業を継いでもらえるようなものをしてで残していって日本の良さっていうかそういうものにつなげていってもらいたいっていうのがあって何か一つコンセプトを持って子供たちに伝えられるものを残したかったでソーセージとか加工品に僕は着目してやるようにしてるっていうところです。日本全国どこでもいろんなものが取れるので肉屋さんに限らず小さい商店が頑張って一歩頑張ってそういったものをや作って町おこしとか次の世代に貢献であの残せるようなものをや,れやっていただけたらなっていうふうに思いますもし松坂屋に来てソーセージ習いたいって全国に肉屋さんいたらもうぜひ来てもらって僕は惜しみなく全部教えるんで僕の技術でよければっていうところでそれが僕の願いです